Hello viewers, welcome to Super Prime. Exercise 5.3 la question number 7 paakla. The points A, B, C are the midpoints of the sides. Apdiin kudutthir kaang D, E, F. Apdiin rao uru triangle irukku. Adil midpoints of the sides in solittu 3 points namakku kudutthir kaang. Show that the quadrilateral A, B, C, D is a parallelogram sulit kaang. So first one nama enna pannanana uru triangle vandu consider pannan pparo. In the triangle ko vandu D, E, F apdiin name kudukku pparo. D, E, F. இங்கப் பாருங்க, D, E, F அப்படியின்று ஒரு triangle இருக்கு, இதில் A, B, C அப்படியின்றது வந்து, இந்த sides ஓடிய midpoint என்று சொல்லிருக்காங்க, so D, E தான் நம்ம் first rate இடுக்குனும், இங்கு வந்து என்ன குட்டுக்காங்க, A என்ற point வந்து, D, E ஓடியது, B என்ற point வந்து, E, F உடியது, okay, so இப்படிதான் நம்ம் வந்து எடுத்துக்கும் zero koma seven one koma nine okay फिर ये लम्हे ऐल्डी आच्छे अर्थात तो ना सुलीर कांगन परंगा show that the quadrilateral A B C D is a parallel lagram सुलीर कांगन ये इंगर किंग परंगा ये इंगर के B इंगर के इंगर C इंगर के D इंगर सो इधर ना मानो अपडेट join पनी कीनो तो एक parallel lagram दाना अपडेट इन सुली नमाइ पर prove पनानो सरी पिदला परंगा ये B C इध मून तो गोड़िया points नमक के तेरी आना D गोड़िया points दान नमक के तेरी आदे सो D गोड़िया points का कंडू पुरचित का प्रमाण दा इध एक parallel lagram आप इन रदा नमाइ वंदु prove पनाम होरियो एप्पले वंदु prove पनानो आप इन सुली पातिंग ना parallel लगे तला opposite sides वंदु parallel आर को equal आर को सो इध रंडो वंदु parallel आर की equal आर कन सोला आधे मर इध रंडो वंदु parallel आर की பார்க்கிறேன். y1 இது வந்து x2 y2 இது வந்து x3 y3 அப்படியின் எடுத்துக்கலாம் 4th sum போட்டும் அல்லியா அதே மாடல்லதான் ஒரு 6x 4th sum போட்டும் அல்லியா அதே மாடல் யூஸ் பண்ணிதான் ஒரு 6 equations form பண்ணி D ஏவிய கோர்னேட்ச் பார்ச்சு நம்ம கண்டு பிடிச்சிக்குனோ அதுக்கு வந்து நம்ம midpoint formula யூஸ் பண்ணப் போரும் so midpoint equal to formula எடிக்கலாம் x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2 so எதுக்கு வந்து நம்ம இப்பா வந்து போட போரும் பத்திக்கினா இத்துதான் midpoint minus 3 comma 6 அது இங்கே எடிக்கலாம் இப்பா இது ரெண்டுதுக்கும் போர்ரது நால் இதுடிய first இதுடிய first x1 plus x2 தான் இருக்கு so x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2 எடுத்து எடுத்துக்கிட்டு by 2 உன் போட்டுக்கலாம் இப்போ first இருக்கத்த first இருக்கத்து ஓட equate பண்ணுமோ அப்படி பார்த்திக்கு நான் x1 plus x2 by 2 equal to minus 3 இன் வந்துரும் அதே மரி இந்த சைடு பார்த்திக்கு நான் y1 plus y2 by 2 equal to இங்க second என்ன இருக்கு 6 இன் இருக்கு இப்போ இதை cross multiplication பண்ணுமோ அப்படி பண்ணமோது நமக்கு equation 1 நான் எடுத்துக்கலாம் இது equation 2 நான் எடுத்துக்கலாம் இப்பா அதே மாதிரி இப்பு என்ன பண்ணப் போரும் நான் F இக்கு போடப் போரும் F இவுடிய midpoint பத்திங்கினா 0,7 0,7 எடுத்துக்கலாம் இப்பு இதில பருங்க X2 வையும் X3 ஆட் பண்ணி divided by 2 போடுனும் so X2 plus X3 by 2 போடுனும் கம்மா இதிர் இந்தத்தியும் ஆட் பண்ணி divided by 2 போடுனும் so Y2 plus Y3 by 2 போடுமும் இப்பு first இருக்கர்தா first இருக்கர்தோட equate பண்ணும் so X2 plus X3 by 2 equal to 0 இங்கு என்ன இருக்கு y2 plus y3 by 2 equal to இங்கு second வந்து 7 இருக்கு சோ இப்பா வந்து cross multiplication பண்ணம் போரும் சோ x2 plus x3 வந்து cross multiplication 0 குடையது multiply பண்ணால் நம்க 0 தான் கடைக்கும் அதே மாதிரி இங்கு y2 plus y3 equal to இது 2 cross multiplication பண்ணமோது நமக்க 14 கடைக்கும் இதை equation 3 எடுத்துக்கலாம் இதை equation 4 எடுத்துக்கலாம் இப்பா அடுத்த side வார போரும் இதில எப்படி வணாம் இல்லாம் என்ன பலச் போட்டு எல்துது நால் X1 plus X3 நேன் எடிக்கலாம் X1 plus X3 by 2 கம்மா Y1 plus Y3 நேல்திக்கலாம் Y1 plus Y3 by 2 இங்க பலச் இருக்கிறு நால் இது ஆடர் எப்படி வணாலும் change பண்ணி எடிக்கலாம் அது உன்னும் தப்பாகாது so first இருக்கிறுதா first இருக்கிறுக்குட equate பண்ணலாம் so X1 plus X3 by 2 equal to 1 
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ பை டூ ஈக்குவல் டு செகண்ட் என்ன இருக்கு இங்கே இப்போ நம்ம கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ண போகிறோம் இது ரெண்டும் கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணால் டூ கிடைக்கும் அதே மாதிரி இதை கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணால் எயிட்டீன் வரும் இப்போ இது ஈக்வேஷன் ஃபைவ் எடுத்துக்கலாம் இதை ஈக்வேஷன் சிக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ டோட்டலாக நம்ம சிக்ஸ் ஈக்வேஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த எக்ஸில் இருக்கு இல்லையா இது மட்டும் பார்க்கலாம் இதில் ஏதாவது ரெண்டு ஈக்வேஷன் எடுத்துக்கணும் ஒன்னையும் த்ரீயும் பார்த்துக்கோங்க இது ரெண்டுத்துலேயும் எது காமனாக இருக்குது நமக்கு எக்ஸ் டூ காமனாக இருக்குது ஸோ எக்ஸ் டூவை வந்து எலிமினேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ் டூவை நம்ம எலிமினேட் பண்ணிட்டால் நமக்கு எக்ஸ் ஒன்னும் எக்ஸ் த்ரீ ஒரு ஈக்வேஷன் கிடைக்கும் இது வந்து கிடைச்சிடும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஈக்வேஷன் ஒன்னையும் த்ரீயும் எடுத்துக்கலாம் இதில் எக்ஸ் டூ எலிமினேட் பண்ணி எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் த்ரீ வச்சு ஒரு ஈக்வேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஈக்வேஷன் ஒன் இம்ப்ளாய்ஸ் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் அதே மாதிரி த்ரீ எடுத்துக்கலாம் ஈக்வேஷன் த்ரீ இம்ப்ளாய்ஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நம்ம எக்ஸ் டூ வந்து எலிமினேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சிம்பிள் வந்து வேறு வேறு சிம்பிள் இருக்கணும் இது ரெண்டுமே ப்ளஸில் இருக்கிறனால இதுக்கெல்லாம் நான் சிம்பிள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ இது ரெண்டும் வந்து நமக்கு எலிமினேட் ஆகிடும் இந்த ஜீரோனால இதுக்கு வந்து சிம்பிள் போட தேவையில்லை இப்போ நமக்கு இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஒன் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீ இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோக்கு வேல்யூ கிடையாது இது மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்ட்டு நமக்கு கிடச்சிடும் இப்போ இதையும் நமக்கு ஈக்வேஷன் ஃபைவ் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ஈக்வேஷன் ஃபைவையும் நம்ம இங்கே எழுதிக்கலாம் ஈக்வேஷன் ஃபைவ் இம்ப்ளாய்ஸ் இப்போ இது ரெண்டும் போடும் போது நம்ம எக்ஸ் த்ரீயை எலிமினேட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நமக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் இப்போ டூ எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டூ இங்கே வேறு வேறு சிம்பிள் இருக்கிறதுனால பெரிய நம்பரில் இருந்து சின்ன நம்பர் மைனஸ் பண்ணி பெரிய நம்பருடைய சிம்பிள் போட்டுக்கிறோம் அப்போ எக்ஸ் ஒன்னுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே மல்டிப்ளேயில் இருக்கிற டூ வந்து இங்கே டிவைடில் வந்துடும் இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு மைனஸ் டூ கிடைக்குது ஸோ எக்ஸ் ஒன்னுடைய வேல்யூ மைனஸ் டூனு கிடச்சிருச்சு ஸோ இப்போ இதே மாதிரி இப்போ நம்ம ஒயில வச்சு போட போகிறோம் இப்போ இந்த இந்த சைடு கோட் போட்டு இந்த சைடே போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நமக்கு ஒன்றும் த்ரீயும் எடுத்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி இப்போ ஒய்ல வந்து டூவும் ஃபோரும் எடுக்க போகிறோம் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் டூ ஒய் டூ இருக்கு அதை எலிமினேட் பண்ணால் ஒய் ஒன் ஒய் த்ரீ வச்சு நமக்கு ஒரு ஈக்வேஷன் கிடைக்கும் இங்கேயும் ஒய் ஒன் ஒய் த்ரீ வச்சிருக்கா அது ரெண்டுத்துலேயும் நம்ம ஒய் த்ரீ எலிமினேட் பண்ணி ஒய் ஒன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஈக்வேஷன் டூவையும் ஃபோரையும் எழுதிக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நான் எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம ஒய் டூ எலிமினேட் பண்ண போகிறோம் ரெண்டும் சேம் சிம்பிள் இருக்கிறதுனால இதுக்கு நான் மைனஸ் போட்டுக்கிறேன் இதுவும் வந்து ப்ளஸில் இருக்கிறனால மைனஸ் ஆகிடும் இப்போ இது ரெண்டும் எலிமினேட் ஆகிட்டு நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஒய் ஒன் ஒய் த்ரீடைய சிம்பிள் மைனஸில் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஒய் த்ரீ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் ஃபோர்டீன் அப்போ பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பர் மைனஸ் பண்ணால் டூ பெரிய நம்பருடைய சிம்பிள் மைனஸில் இருக்கிறதுனால மைனஸ் டூ கிடைக்கும் இப்போ நமக்கு இங்கே ஒரு புதுசாக ஒரு ஈக்வேஷன் கிடச்சிருக்கு இப்போ இந்த ஈக்வேஷனை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இங்கே இருக்கு பாருங்கள் ஈக்வேஷன் சிக்ஸ் ஸோ ஈக்வேஷன் சிக்ஸும் ஒய் ஒன் ஒய் த்ரீ வச்சிருக்கு இல்லையா அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஈக்வேஷன் சிக்ஸ் இம்ப்ளாய்ஸ் இப்போ இது ரெண்டுத்தில் ஒய் த்ரீயை நம்ம எலிமினேட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஒய் ஒன்னுடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணால் நமக்கு டூ ஒய் ஒன் கிடைக்கும் இங்கே இது வந்து வேறு வேறு சிம்பிள் இருக்கிறதுனால பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பர் மைனஸ் பண்ணிவிட்டு பெரிய நம்பர் சிம்பிள் வந்து ப்ளஸில் இருக்கிறனால ப்ளஸ் தான் கிடைக்கும் நமக்கு ஒய் ஒன் தான் வேணும் ஸோ மல்டிப்ளேல இருக்க டூ இந்த சைடு வரும்போது டிவைடில் வரும் இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணால் எயிட் டைம் கேன்சல் ஆகும் ஸோ ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எயிட்டுன்னு கிடைக்குது இப்போ எக்ஸ் ஒன்னும் ஒய் ஒன்னும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதுதான் வந்து நமக்கு டியோடைய கோஆர்டினேட்ஸ் பாருங்கள் டி வந்து நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் தானே எடுத்திருக்கோம் So coordinates of the four, the coordinates of d of x comma y, x one comma y one वंदे अवला वंदर के minus two comma eight वंदर के. So ये पे इधर वंदे नमक कांडू पुरी चल द कप्रो ये पे ना पढ़नो ना ना. ना starting लिए सोना ही या इधर उड़िया mid point हो, इधर उड़िया mid point हो equal सुली नमक prove पढ़नो. So mid point of AC equal to mid point of BD अब इने add इकलाम. Mid point of AC equal to
இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது வேறு வேறு சிம்பிள் இருக்கிறதுனால பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பர் மைனஸ் பாயிண்ட்டு பெரிய நம்பர் சிம்பிள் போடணும் ஸோ மைனஸில் இருக்கிறதுனால மைனஸ் போட்டிருக்கேன் பை டூ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் பை டூ நமக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோக்கு வேல்யூ கிடையாது ஸோ மைனஸ் டூ பை டூ கிடைக்கும் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஃபிஃப்டீன் பை டூன்னு கிடைக்கும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கிட்டா மைனஸ் ஒன் வரும் இது ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குது மைனஸ் ஒன் கம்மா ஃபிஃப்டீன் பை டூ ஈக்குவல் டூ மைனஸ் ஒன் கம்மா ஃபிஃப்டீன் பை டூ ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக வருது அவ்வளவு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனைய